ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി സ്വരൂപ് തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് കൂടുതലായി കാണുന്നു എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാരണമാണ് തൈറോയിഡിന് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് അതായത് ഈ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ലെവല് കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്നും ഈ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ലെവല് കുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്നും പറയുന്നു ഈ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണായ ടി എസ് എച്ചിൻ്റെ ലെവൽസ് ബ്ലഡിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ തൈറോയിഡ് രോഗമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം തന്നെ രണ്ട് തരത്തിൽ പറയാം സബ് ക്ലിനിക്കലും ക്ലിനിക്കലായിട്ടും ഈ സബ് ക്ലിനിക്കലായിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിന് ലെവൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും കാണില്ല വലിയ സിംറ്റംസ് ഒന്നും പുറത്ത് വരികയില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവർക്ക് ആ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ക്ലിനിക്കൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൽ ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ വേരിയേഷൻസ് കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷണങ്ങളും കൂടുതലായി കാണിക്കും തൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ മുഴകൾ അത് ഗൗറ്റർ എന്ന് പറയും അത് സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള നോഡിയോളായിട്ട് കാണും ഇല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ നോഡിയോളായിട്ട് കാണും ഇതെല്ലാം ഒരു സ്കാനിങ് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ്ങിലൂടെ തിരിച്ചറിയാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഡോക്ടർ ഫർദർ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെക്കപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻ നീഡിൽ ആസ്പിരേഷൻ സൈറ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് എൻ എ സി ചെക്കപ്പ് അതായത് ചെറിയ നീഡിൽ കടത്തി അവിടുത്തെ ദ്രാവകം പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് അതിലൂടെ ക്യാൻസർ പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും കോശങ്ങളുടെ ഇതുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ തൈറോയിഡ് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പാരമ്പര്യത്തിന് വളരെ പങ്കുണ്ട് കാര്യം നമ്മളെ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണ ശൈലി പിന്നെ എക്സസൈസ് ഇല്ലായ്മ അതെല്ലാം പിന്നെ ഒത്തിരി ടെൻഷൻസ് ഒത്തിരി ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഈ നമ്മളെ ഹോർമോൺസ് ഏത് ഹോർമോൺസ് ആയാലും ബോഡി മൊത്തത്തിൽ പല ഹോർമോൺസിൻ്റെയും ലെവൽസ് വേരിയേഷൻ വരാം അത് കാരണമുള്ള അസുഖങ്ങളും വരാം സ്ത്രീകൾക്ക് തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതലായി കാണുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം അവർക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ പല ഹോർമോൺസ് ഒരുമിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അതായത് ആർത്തവം തുടങ്ങുമ്പോൾ അതുപോലെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ പിന്നെ ഈ ആർത്തവ വിരാമം സംഭവിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് വളരെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് വരുന്ന അതുകൊണ്ട് അത് ബോഡിയിൽ പല ഹോർമോൺസും ബാധിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിനും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നു ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് നമ്മളെ ബോഡിയിലെ മെറ്റബോളിസത്തിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അതുപോലെ നമ്മളെ ബോഡിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഘട്ടം മുതലാണ് നമ്മൾ ഈ തൈറോയിഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാം ആദ്യം ഒരു ന്യൂ ബോൺ എടുത്താൽ പോലും ന്യൂ ബോണിന് തൈറോയിഡ് സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനും എല്ലാം ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ തൈറോയിഡ് സ്ക്രീനിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനും കാരണം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അബോഷൻസ് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ഗ്രോത്തിനെയും മെൻ്റൽ ഗ്രോത്തിനെയും എല്ലാം ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഗർ ഗർഭിണികൾ ഈ തൈറോയിഡ് സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫസ്റ്റ് മെൻസസ് ആവുന്ന ഒരു സമയം അപ്പം കുറേ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷൻസ് അവരെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ വേരിയേഷൻസും വലിയ വിസിബിളായിട്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് കാരണം ഉള്ള ചേഞ്ചസ് ലക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങാറുണ്ട് അത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അതിനുദാഹരണമാണ് ഈ മെൻസസ് കുറേ ഡിലേ ആവുക കുറേ വരാൻ താമസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉന്മേഷക്കുറവ് ക്ഷീണം പഠിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലായ്മ പിന്നെ നല്ല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടി പിന്നിലോട്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായി വണ്ണം വയ്ക്കുക ഭയങ്കര ഉറക്ക ക്ഷീണം അങ്ങനെ പലതരം ലേസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ആയി ഡല്ലാവുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് ക്ലിയർ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും പഴയ പോലെ വളരെ ഉഷാറായി നല്ലൊരു കുട്ടിയെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെ സംബന്
ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിനും ഒക്കെ ഈ മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ആണ് കാണുക ഇതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടും രോഗി മെലിയുന്നു പിന്നെ അമിതമായ വിശപ്പുണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ കഴിക്കുന്നതൊന്നും ശരീരത്തെ പിടിക്കുന്നില്ല ഇവരെ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കൂടുന്നു പിന്നെ ഇവർക്ക് ഈ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുന്നു എല്ലാത്തിനും ദേഷ്യം പെട്ടെന്ന് മൂഡ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരുന്നു ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയും ഉത്കണ്ഠയും പിന്നെ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ചിലതരം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ക്യാബേജ് ബ്രൊക്കോളി കോളിഫ്ലവർ പിന്നെ കപ്പ അതായത് ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫലങ്ങൾ അത്തരം സാധനങ്ങളും ഈ തൈറോസിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നു അത് കാരണം തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ ലെവൽ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഭക്ഷണം അതായത് ഒരു ഒരു ലെവലിൽ കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ തൈറോയിഡ് ലെവൽസും ഈ ഹോർമോൺ വേരിയേഷൻസും ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടെക്നിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മളെ ടെൻഷൻസ് കുറയ്ക്കുക മൈൻഡ് നല്ല ചിന്തകളായിട്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല വ്യായാമം ഈ പറഞ്ഞ യോഗ യോഗ കൊണ്ടും ഒക്കെ ഈ ഹോർമോണൽ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഈ തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി പോലെ നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി കഴിക്കുക വേണം അത് നമ്മൾ ഇറഗുലറായാൽ വീണ്ടും തൈറോയിഡിന് അസുഖങ്ങൾ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പത്തിക് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹോമിയോ മെഡിസിൻസ് ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കുകയും അതുമൂലം ഈ അസുഖം പൂർണ്ണമായും മാറ്റുകയും ചെയ്യും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതൊരു പുതിയ അറിവായിരിക്കും പൊതുസമൂഹത്തിന് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഹോമൈ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി സ